ただいまより明日行われます IWGP ジュニアヘビー級選手権試合の公開調印式を行いますまずはじめにチャレンジャーベスト・オブ・ザ・スーパージュニア30優勝者マスター・ワト選手の入場です。続きまして5度目の防衛戦第93代 IWGP ジュニアヘビー級チャンピオン高橋ひろむ選手の入場です。それではここでタイトルマッチの立ち会い人をご紹介いたしますタイトルマッチ立ち会い人は新日本プロレスリング株式会社代表取締役社長大張り高見が務めさせていただきます大張り社長お願いいたしますただいまより IWGP ジュニアヘビー級選手権試合の公開調印式をスタートいたしますまずはじめにチャレンジャーマスターワト選手明日のタイトルマッチへ向けた意気込みの方をお願いいたします、えー、ベストオブザスーパージュニア13優勝しましたマスターワトですあの時、俺は高橋ひろむの目の前で堂々と言ったことを忘れてはいませんその時、その時が叶える時がやっと来たのかなと思いますそしてマスターオートが生まれた
この大阪城で<笑>マスターワードとして始まったこの大阪城で新しい時代をスタートさせたいと思います以上ですマスターワード選手ありがとうございました続きまして IWGP ジュニアヘビー級チャンピオン高橋ひろむ選手コメントの方お願いいたしますいきなり面白いこと言うね<笑>それは狙って言ったのかい大阪城はお父さんかいお母さんかい<笑>素晴らしかったよ、うん、不思議ですよねトイレに行けない状況になるとどうしてもトイレのことを考えてしまう新幹線、大変でした<笑>いやーね、何が大変かっていうとね、あの3時間以上まあ、ね、立ってるっていうのも、それはもちろん大変なんですけどね、何よりもこうトイレに行けない、やっぱトイレに行きたくなる、これ、不思議ですよね、皆さん、そう思いませんか、あのこうトイレのことを考えない方がいいのに、やばいやばい、トイレ行きて、ほ<笑>他のこと考えよう、他のこと考えよう。なんか面白いこと考えよう。ああ、トイレ出てくる、トイレ出てくる、トイレ、トイレ、すぐトイレ。もうあのね、あのトイレのマークとか目に入っちゃった日にはね、もう本当に行きたくてしょうがなくなっちゃいますよね。まあ、そんなことがありまして、あ、皆さん申し遅れました、高橋ロムと申します。<笑>よろしくお願いします。あ、ここからちゃんと喋るのでね、ありがとうございますね。ええー、ワトが。ジュニアを目指す。ジュニアの選手として一生やりたいと思ってくれたきっかけの試合が2017年6月20日、ゴラフケンボーイ、まあ、タッグマッチですけど、まあ、この高橋宏と当たった時の試合、その試合のことをやっぱり今でも言ってくれていて、あのー、日の試合がきっかけで、俺はこのジュニアの選手としてやってますと、すごいね、めちゃくちゃ嬉しいんですよ、これ。俺もこういう立場の人間になったんだとそしてこういうふうなにこういうふうに思ってもらえるっていうのはね何よりもねプロレスラーとしてすごく嬉しいんですその2017年6月20日の試合の後のコメントをねちょっと見てみたんですよこの間ちょそれをね正確にちょっと読ませてください負けません絶対に負けませんくそ、高橋ロム、高橋ロム、この借りは一生忘れねえからな、5年後、10年後、またお前がチャンピオンになったら、いや、チャンピオンじゃなくても、高橋ロム、お前の首、必ずへし折ってやる、見とけ、この野郎、まあ、その約1年後に本当に首の骨を折るとは。<笑>でもまあバトのせいじゃないけどね、誰のせいじゃないけどね、もうこれ、本当にでも首の骨を折ったんですよ、首の骨を折って、そのね、1年半ほど欠場したのかな、2019年の終わりに俺は復帰したんですけど、その復帰前にね、本当に昨日のような大雨で、あの道場の前の川が氾濫して、本当、水没してしまって、道場が使えなくなって。こうリング上での練習っていうのができなくなってしまったんですそして俺は練習できなくなるのはやばいリング上で受け身を取れなくなるそういう練習ができなくなるのはやばいと思ってそうだメキシコに行こうと思ってメキシコに練習をしに行ったんですよその時に遠征してたのがマスターワトだからワトにすぐ連絡してあのーメキシコで一緒に練習してくれと頼んだんですでメキシコの CMLL のリングアレナメヒコのリングで2人で練習して練習試合もう本当に本当にマジで結構やり合ったりしてたわけですよそうやって、まあ、俺は復帰できたんですけどその練習後本当にリングサイドですよね誰もいないんですよカメラももちろんないですしお客さんも誰もいないそこでワトが俺にボソッと「いつか必ずヒロムさんあなたを倒します」って言ったんですよ
、俺はね、すげえかっこいいなと思ったんですよ、あの時のワトの目の真剣さ、だって誰もいないんですよ、誰もいないところで、隣でぼそっと、いつか高橋宏夢さん、倒しますからっていうふうに言われたら、ドキッとしませんか、俺はすごく心に来たんですよ、あの時のこと、すごい覚えてるんですよ。だから、明日は IWGP ジュニアヘビー級チャンピオンとしてというよりかは一、ワトのジュニアのきっかけを作った高橋宏夢として思いっきりワトのことを受け止めた上でこの俺が勝って防衛したいと思います。ありがとうございます。高橋宏夢選手、ありがとうございました。えー、ここで、えー、マスコミの方の質問をお受けしたいと思います。えー、質問のある方、えー、お願いいたします。マイクでお願いいたします。はい。あ、はい。えー、と新日本公式です。えー、とマスターズワト選手に伺います。えー、先ほどまあ大阪城で生まれたということもありましたけど、えー、そもそもワト選手は大阪その池田市出身ということで、えー、まあ今回はあーホームといっていい場所でのマイドリッジビジュニア挑戦そしてまあスーパージュニアという、まあ、ある意味、凱旋というか、えー、まあこのタイミングでこの,ホこのホームで、えー、こういう舞台に踏み込まれたことをどう思いますやっぱりあの自分のホームでこの IWGP ジュニアヘビー級選手権試合ができるっていうのはすごく。嬉しいことですし、えー、さらにこのベストオブザスーパージュニア覇者として挑戦できるのはすごく嬉しいなと思っていますだからこそ、えー、しっかり、えー、高橋宏夢を倒して、えー、心,の底そ心の底から喜び,喜びたいなと思いますありがとうございますもう一つ、えっと、今日野選手からメキシコの時のエピソードが明かされましたけれどもこれについてはあの和田選手からちょっとコメントいただければと思います。そうですねあの、確かに誰もいない2人だけの空間で、えー、この自分自身の思いを伝えたというのはすごく今でも覚えてますし、えー、やっぱり自分がジュニアでやるっていうことを決めたきっかけの選手である中で超えなければならない選手だなとその時にもうすでに自分自身は確信していたので、えー、面と向かって。思いを伝えさせていただきましたありがとうございます,います,います、えー、続いて質問のある方お願いいたしますあの広尾選手に、えー、質問なんですけれどもまあその和戸選手がメキシコで約束をした、えー、エピソードを明かされましたけれどもこうしてベストオブザスーパージュニアの優勝者として堂々とたどり着いたということに関してはどういうふうに思ってらっしゃいますか、まあ、今回は IWGP ジュニアヘビー級選手権なので、まあ、俺はチャンピオンとの立ち位置ですけどスーパージュニアの時のことから考えるともう俺もある意味挑戦者なんじゃないかなとだから同じチャンピオン同士での戦いだと俺は思ってますそのワト選手が、まあえー、去年のえー、10月に両国大会で石森選手に勝ってから、まあ、非常に飛躍が始まってあの今年のベスト・オブ・ザ・スーパージュニアを優勝した意味ではすごく変化した進化したというです、ね、評価が、えー、定着しているんですけれども平野選手、えー、今年の、まあ、とりわけそのベスト・オブ・ザ・スーパージュニアの和戸選手というのはどういうふうにご覧になられましたかいや俺は正直反対ブロックだったのであまり全部の選手までやっぱ見れないんですよ。自分のブロックの選手を研究することで精一杯なのでだから本当にワトの試合を見たのは本当に準決勝と決勝ですかねその2試合ですかねちゃんと見れたというのは、まあ、見た上でやっぱり成長しているというかまあ当たり前にもともと持っていたものを発揮できるようになったというか。もともとすごい選手だったのでそれをこうどううまくリングの上で表現したらいいのか戦ったらいいのかそれを出したらいいのかが分からなかったんで多分今まではそれをこう出せるようになったと
でこれは 100% のマスターワットに俺はなったんじゃないかなと思ってますその 100% のマスターワット選手を挑戦者として迎え打つにあたってこう一番警戒している部分っていうのはどこになるんでしょうかじゃあ質問するじゃないですか。じゃあいい。えー、どうしたんですか。してくれって言われた。ぐいぐいぐいぐい来るじゃないですか。してくれって言われました。言われ言われました。言っちゃいましたね。してくれって。びっくりしました。三連続じゃないですか。そんなに聞きたいですか。そのどうしてもお願いします。わ、まあ、かりました、ね。いやー何でしたっけ。ちょっと待ってください。何でしたっけ。あのー。マスターアウト 100% のマスターアウト選手が挑戦者になることで、はいまあ、その一番警戒している点というか、どのあたりをこう警戒してるいや警戒するも何も、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアの覇者ですからね、俺は3連覇とかしてますけど、今年のスーパージュニアでは優勝できなかったわけで、確実に今はワットの方が勢いも何もかもすべてあるので。警戒すべき点っていうことを話すのはすごく難しいですね。OK ですか<笑>ありがとうございます。あと、ワト選手にお伺いしたいんですけれども、あれ、えーまあ、そのベスト・オブ・ザ・スーパージュニアを優勝して、まあ、今回、えー、IWGP のベルトを取って、その先っていうのをです、ね、どのように、えー、考えていらっしゃいますでしょうか。やっぱりベルトを IWGP ジュニアヘビー級王座になって、えーまあ、新しい時代を作りたいなと思っているんですけどやっぱりこのジュニアで高橋宏夢エル・デスペラード石森太一といった3人で、えー、ベルトが回った時期があったので。えー、それをしっかり、えー、塗り替えて自分たち若い世代でジュニアを盛り上げていきたいなと思っています、えー、よ,よろしいでしょうかはい、ありがとうございました、えー、それでは両選手よろしいでしょうかいちょっとはいその若い世代っていうのはワトとほかにあと誰がいるのわーヨウさん<笑>ちなみにね、ヨウはね、俺の一個上だから<笑>あのそうなんですけど俺はね、その若い世代とか結構ね、敏感だよロビーでも言われたんだよね、世代交代だと多分、同い年いやろだからなんかずっとやってるかのように思われてるけど俺もキャリア的にもまだ13年そんなにまだ言うほどじゃないだから俺もまだ正直そんな簡単に譲るわけにいかないんだよ俺がねこれ20年25年やってるんだったら別なんだけどねまだまだ若い世代いや俺もまだちょっとそねえ33歳ってもうそんなふうに言われる年ですかっていうちょっと感じになっちゃう、まあ、申し訳ないごめんね、まあ、でもやっぱりあのーまあ、26の自分がとって若い世代にこれから新日本に入ってくる世代に夢を与えなきゃいけないかなとやっぱそう思うんですよそれは素晴らしいだからこそあなたからベルトを取らなければいけないなとほうほうああ分かりましたそれが新しい時代、はい、若,い俺若い世代でやっていくという意味につながるかなと思います分かりましたでも俺はあの俺も一緒に盛り上げたいと思ってるけどね<笑>いや、うん、誰もあの俺もなんか仲間外れにされちゃうちょっと世代交代とは自分は言ってないのでああもちろんもちろんそうねそうなんか若い世代っていうその<笑>俺はもう入れないんですかみたいな空気になっちゃうから誰もあのヒロムさんをあの先あのなんていうんですかね年上扱いレジェンド扱いをしてないのでレジェンドまで言ってないよ<笑>あのねレジェンドまで言っちゃうとねちょっとあのねもう藤波辰巳さんとかあの辺のレベルになっちゃうからね足元にも及ばないよ、まだはただやっぱりあの自分が取って自分が先頭立っていかないとジュニアは見えないのかなともちろんもちろんもちろんあのどうしても IWGP ジュニアのベルトが欲しいという意気込みはすごく伝わりましたありがとうございますありがとうございます両選手ありがとうございましたち,ちなみになんですけど、はい
もう一個ちょっと気になるところがあって、はいはい、池田市出身、はい、これ池田市というのはこの大阪でいうとここはもう大阪、はい、あの市内,市内、はい、どれぐらい離れてる車で3 4 0分ぐらいのところですかねまあまあ離れてるね御堂筋線まっすぐずっと行けばあ池田市、はい、ああそうなんそう池田市出身の方っていらっしゃいますかああ,あ,あ、これはあれですね思ったよりいないですねあ,<笑>あのパッと数えれるレベルで10人ぐらいでしたけどね、うん、あでもいますよもう一人有名な池田出身のプロレスラーがおお僕村茂雄さんですありがとうございました<笑>ありがとうございました<笑>えー、ありがとうございました、えー、それでは調印書の方に、えー、サインをいただきます、えー、まずはチャレンジャーのマスターワト選手より調印書へサインをお願いいたしますみなさん何時間ぐらい待ったんですか何時間何時間ぐらいですか5時間5時間も5時間も座ってたんですかあうろちょろそりゃうろちょろするわ<笑> 5時間はうろちょろするレベルだわそれは続きましてチャンピオン高橋宏夢選手調印書へサインをお願いいたしますでは立ち会いに、えー、大張社長お願いいたしますえー、調印書の方へチャレンジャーチャンピオン立ち会い人のサインが入りましたでは、フォトセッションに移らせていただきます高橋宏夢選手、マスターワット選手テーブルの前へお願いいたします。以上をもちまして IWGP ジュニアヘビー級選手権試合公開調印式を終了いたします。続きまして IWGP 世界ヘビー級選手権試合の公開調印式を行います、えー、先ほどに続きまして立ち会い人は新日本プロレスリング株式会社代表取締役社長大張隆美が務めさせていただきます社長お願いいたしますまずはチャレンジャー辻陽太選手の入場です
続きまして二度目の防衛戦第七代 IWGP 世界ヘビー級チャンピオン真田選手の入場です。So、what? We're gonna take それではただいまより明日のメインイベントで行われます IWGP 世界ヘビー級選手権試合の公開調印式を行いますはじめにチャレンジャー辻陽太選手明日のタイトルマッチへ向けた意気込みをお願いいたしますままでの常識をぶち壊す新日本プロレスが新たな世界へと足を踏み入れるためその象徴に俺がならなきゃいけないそう思ってますありがとうございました続きましてチャンピオン真田選手、明日のタイトルマッチへ向けた意気込みをお願いいたします。と言いたいところなんですけども、今日に関しては自分10分前に着いたので本当に助かっております。<笑>ひろみさんありがとうございました。恐れ入ります。<笑>えー、5月3日の初防衛戦の後、辻が起こした行動っていうのはインパクトありましたし、反響も。すごかったなと思っておりますだからこうやってすぐタイトルマッチが決まったわけですし海外から帰ってきてだいぶ見た目も変わりましてあとは中身実力も変わっていることを期待してますそれが変わってなかったら明日来るお客さんには申し訳ないんですけども一方的に終わらせますありがとうございましたでここで、えー、マスコミの
方より、えー、質問を受けたいと思います。質問がある方はマイクを使ってお願いいたします。はい、えー、新日本公式です。えー、辻選手に、えー、伺いたいと思います。えー、今回、えー、外戦していきなりのこのビッグマッチですけども、えー、まあ、まだあの福岡のおところ福岡で、えー、来入した部分しかあのパワー見てないと思うんですけども、このかつての自分と今の自分、どの辺が一番変わったとおいうところを教えてください。それは明日の会場でわかると思います。えー、ともう一問、まあ、あの今回この、えーまあ、岡田選手以来と言われているほど、まあね、あのレインメーカーショックというのが、えー、以前起こりましたけれども、まあ、このビッグチャンス、えーまあ、そしてこの IWGP 世界ヘビー級王座いきなり挑戦ということは、ご自身の中でどういうふうに捉えられているんでしょう分かってます。いろんな声があることいきなり IWGP 世界ヘビー級への挑戦顔じゃないそんなことは分かってますただこれから新日本プロレスを背負っていく身として一番自分に注目が集まる凱旋というタイミングで一番上のそのベルトに挑戦できないようではこれからのレスラー人生その程度で終わる海外遠征を通じてそう思っていましたそして日本でもコロナがやっと終わって声援が戻ってきてお客さんも会場に足を運べるようになってこの,タイミングこのタイミングしかないそう思って福岡に帰ってきました。ありがとうございます。じゃあ真田選手にも一問伺いたいんですけど、まああの今回2度目の防衛戦となるわけですが、えー、その大事な局面でこのま全勝マッチもなし、えー、まあそしてある意味外戦した選手の相手という形になるわけですけども、このシチュエーションについてはどう捉えていますか。1回ぐらい顔出すかなとは思ったんですけれども、今となっちゃ。前哨戦のないしあのタイトルマッチっていうのはここ近年なかったと思うのでそれもいい意味で新しいことだなと捉えています、まあ、帰ってこなかった方があ一回も顔出さなかった方が大物感あっていいかなとは思っておりますありがとうございます<笑>え他に質問のある方お願いいたしますおそれいります<笑>すいません,あすませんあの、東京スポーツなんですけれども、あの辻選手に、えー、質問なんですけれども、えー、福岡のリング上で,です、ね、あの胸を2回叩くポーズがありまして、まあ、高橋宏夢選手を担いで、えー、控室に消えた行動から、まあ、ロスインゴ・ベルナブレスでハポンに入るのではないかと、まあ、ファンの間でも見られてるんですけれども、えー、そのあたりについて、えー、今、お考えをお伺いできればと思うんですけれども。そうですね、今この時点で言えることは何もないです。あと、えー、真田選手にお伺いしたいんですけれども、まあ、その今回チャンピオンとして、まあまあ、辻選手は、えー、凱旋してすぐの挑戦というので注目を浴びてますけれども、チャンピオンとしては結構リスクの大きい試合なのかなと。いうふうに思ってるんですけれども、そのあたりについてはどうお考えでしょうか。まあ前回同様、自分が勝って当たり前の状況なので、まあ負けは考えてないですね。まあ一つだけ警戒しているのは、この間試合後に受けた。スピアあれくらったらちょっと危ないのであれだけは警戒していますい
よろしいでしょうか、はいえー、それでは、えー、調印書に、えー、サインをいただきます、えー、まずはチャレンジャーの辻陽太選手より調印書へサインをお願いいたしますきましてチャンピオン、真田選手、調印書へサインをお願いいたします。調印所へ立ち会い人チャンピオンチャレンジャーのサインが入りました続きましてフォトセッションに移りますので真田選手辻選手テーブルの前へお願いいたしますをもちまして IWGP 世界ヘビー級選手権試合の公開調印式を終了いたします真田選手辻選手ありがとうございましたえいえいえいえい辻選手、いや、陽太、5月3日、福岡国際センター大会の試合後、リング上で、我々ロス・インゴベルナブルス・ハポンのポーズをしてたらしいな、あれは一体どういう意味だったのか。この場で説明してもらおうか<笑>これからここ日本を主戦場にして戦っていくその上で俺はロス・リングベル・ナブレステ・ハポンその一員として戦いたい<笑>つまりつまり我々ロス・リングベル・ナブレステ・ハポンと行動を共にしたいということかなそういうことです<笑>ただ内藤さん、ここばかりは少し焦ってください。俺の気が変わらないうちに。もし、内藤さん、そして、ロス・イングベルナブレス・デアポン、あなたたちと、俺の気持ちが同じなら、覚悟はいいです。俺は、ロス、リンゴベルナベステアポンそして新日本プロレスをさらなる高みへと持ち上げてみせます
その覚悟とやらを我々ロス・イゴベルナブルス・ヤポン武士高木ヒロムティタンそして内藤に見せつけてくれやなあヨタヨタ覚悟はできてるんだろでは、ヨータ、そして今日お集まりの皆様、明日は福岡国際センターで、明日大阪城ホールで、またお会いしましょう。おい覚悟はいいか俺が新日本プロレスを面白くしてやる。以上をもちましてドミニオン 6.4in 大阪城ホールの公開調印式を終了いたしますご来場の皆様並びにインターネット配信をご視聴の皆様本日は最後まで誠にありがとうございました